হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি গোলাম কিবরিয়া বলছি আজকে আমরা ইন্টারমিডিয়েটের মানে এইচএসসি দুই হাজার বাইশ সালের রাইট ফর্ম অফ বার্সের বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে সামনে এসেছি প্রথমে আমি রাজশাহী বোর্ড দুই নিয়ে কথা বলবো আমি প্রত্যেকটা রুলসই দেখাবো শূন্য স্থান পূরণের সময় প্রত্যেকটা রুলস করায় দেখাবো যেমন প্রথম দের আর মেনি রিজনস ফর হুইচ মেনি স্টুডেন্টস অফ আওয়ার কান্ট্রি ফেল ইন ইংলিশ এখানে সাবজেক্টটা কি রাইট ফর্ম অফ বার্বসের মেইন ফর্ম হচ্ছে যে ভার্বের বিভিন্ন চেহারা সামনে নিয়ে আসা আর কি ভার্বের বিভিন্ন চেহারা সামনে নিয়ে আসা যে সঠিক ফর্মটা নিয়ে আসতে হবে কারণ সঠিক ফর্মটা নির্ভর করার জন্য তোমা তোমাদের সাবজেক্ট এবং ভার্বের একটা ভালো কম্বিনেশন তোমার বুঝতে হবে যে সেন্টেন্সের সাবজেক্টটা কী বোঝাচ্ছে সেই অনুযায়ী আমার ভার্বটা কমপ্লিট করতে হবে বা ভার্বের ফর্মটা নির্ধারণ করতে হবে তাহলে এখানে যদি আমি দেখি দেয়ার আর মেনি রিজনস এখানে অনেকগুলো কারণ আছে কী জন্য কারণ থাকুক সেটা আমার আলোচ্য বিষয় নয় তো এখানে উত্তর হবে হচ্ছে দেয়ার আর মেনি রিজনস ফর হুইচ মেনি স্টুডেন্টস অফ আর স্কুল ফেল এফ এ আই এল ফেলি ফেল কোনো চেঞ্জ হইল না কেন কারণ রিজনস এখানে অনেকগুলো অনেকগুলো কারণ থাকার কারণে ভার্ব ওয়ান মানে যদি কোনো সাবজেক্ট প্লুরাল হয় তাহলে সেই সাবজেক্টের ভার্বটা হয় ভার্ব ওয়ান অথবা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এরপর আসি দ্যাট ইংলিশ ইজ ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ইজ দ্য মেইন রিজন ইংলিশ ইজ অ্যাজ ইফ ইট ড্যাশ ল্যাঙ্গুয়েজ যে ইংলিশটা এমন একটা ছিল অ্যাজ ইফ যুক্ত সেন্টেন্সে যদি একটা অংশ যেমন ইংলিশ ইজ এখানে একটা অংশ এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সার হয় তাহলে ইজিপের ইজিফের পরবর্তী অংশটা ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্সার হবে তাহলে ইংলিশ ইজ অ্যাজ ইট ওয়াজ তাই না কেন কারণ বি ভার্ভ মানে হচ্ছে অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার সবগুলোই হচ্ছে বি ভার্ভ তাহলে আমি এখানে যেহেতু ইট হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার তা আমরা একটা জিনিস মনে রাখবো যে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্ভ সিঙ্গুলার হবে যেমন আই আই এর সাথে সাবজেক্ট সাবজেক্ট সিঙ্গুলার তাই আই এম হয় আবার হিও হিও হচ্ছে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার তাই হয় ইজ কিন্তু দে সাবজেক্ট হচ্ছে প্লুরাল দে প্লুরাল এই কারণে হয় হচ্ছে আর তাহলে এখানে যেহেতু ইট হচ্ছে সিঙ্গুলার নাম্বার তাই এবং পাস্ট টেন্সের আমি বোঝাবো যেহেতু আমি নিয়মটা কি বললাম যে অ্যাজ ইফ যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে অ্যাজ ইফ অ্যাজ দো যদি থাকে কোনো সেন্টেন্সে তাহলে প্রথম অংশ বা একটা অংশ যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয় তাহলে অন্য অংশটা হয় পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স সেই জন্য আমি হচ্ছে বি দিয়েছি ওয়াজ এরপর এ ল্যাঙ্গুয়েজ মিন্ট যেটার মানে হচ্ছে যেটার মানে ফর আ পার্টিকুলার ক্লাস অফ বা যেটা মনে করা হইতো ফর এ পার্টিকুলার ক্লাস অফ পিপল মানে অতীতের একটা কথা বলছে যে ইংলিশ হচ্ছে ইংলিশ হচ্ছে এমন যেন যে এটা একটা ভাষা অ্যাজ ইফ যেন এটা একটা ভাষা যেটা একটা বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর বা বিশেষ গোষ্ঠীর মানুষের ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হইতো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এখানে কেন ভি থ্রি হবে মিন্ট হবে এখানে মিন্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে যে কোনো ভার্ব যদি পরি অ্যাডজেকটিভ হিসাবে কাজ করাইতে হয় যেমন বিদ্যমান থাকা অবস্থা বোঝাইতে যেমন অ্যাডজেকটিভ কেন বললাম আমি ভার্বের সাথে কারণ অ্যাডজেকটিভ হচ্ছে দোষ গুণ সংখ্যা অবস্থা পরিমাণ বোঝায় এখন মিন যেমন আ ল্যাঙ্গুয়েজ মিন ফর আ পার্টিকুলার ক্লাস এখানে এই মিন্ট যখন আমি দিব সেটা অ্যাডজেকটিভ হিসাবে ভার্বটাকে বি থ্রি বানায় ফেলছে এখন ভার্বকে অ্যাডজেকটিভকে ভার্বকে অ্যাডজেকটিভ হিসাবে দুইভাবে বানানো যায় একটা হচ্ছে ভার্বের সাথে আইএনজি যেমন আমি একটু লেখি মিনিং আর একটা হচ্ছে ভি থ্রি মিন্ট এখন মিনিং না মিন্ট হবে এখানে দেখো যখন আইএনজি আমি তৈরি করব তখন হচ্ছে এটা অ্যাডজেকটিভের চলমান বা বিদ্যমান আছে বর্তমানেও চলমান আছে বা বিদ্যমান আছে সেটা প্রকাশ করার জন্য আর যখন আমি ভি থ্রি প্রকাশ করব বা আনসার করব সেটা হচ্ছে অতীতে বিদ্যমান ছিল বা অবস্থার মধ্যে ছিল সেটা হচ্ছে অতীতে বোঝাচ্ছে এখন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা হচ্ছে এমন একটা ভাষা ছিল মানুষ মনে করত যে যে ভাষাটা একটা বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তাই এখানে যেহেতু অতীত কিন্তু বর্তমানে কিন্তু এরকম না যে ইংলিশটা কোনো বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্য ব্যবহার করা হয় তাই এখানে হবে হচ্ছে মিন্ট যেহেতু আগে ছিল চলমান না চলমানে ইংলিশকে সাধারণের ভাষা বা মোটামুটি ইন্টারন্যাশনাল ভাষা বা জনসাধারণের ভাষা হিসাবেও গ্রহণ করা হয় ইট রিগার্ড অ্যাজ আ শেয়ার ওয়েস্টেজ অফ টাইম যে ইট ইজ রিগার্ডেড এখন কেন রিগার্ডেড হইতো এখানে ইট মানে হচ্ছে সাব ইংলিশের কথা বলছে এখন ইংলিশ নিজে তো নিজেকে কখনো পরিচিত করায় না বা বিবেচনা করায় না 
আমরা তাকে বিবেচনা করি এই জন্য হচ্ছে প্যাসিভ যখন কোনো একটা সাবজেক্টের অনিচ্ছায় অথবা সাবজেক্টের দ্বারা কাজটা করা হবে না সাবজেক্টের দ্বারা ইনডিরেক্টলি কাজটা করা হবে সাবজেক্টের কোনো ইচ্ছা থাকবে না বা সাবজেক্টের কোনো অবদান বা অ্যাকশান থাকবে না তখন সেটাকে আমরা প্যাসিভ বলবো যেমন আমি ভাত খাই আই ইট রাইস এখানে আমি খাচ্ছি আমারটা আর আমার দ্বারা ভাত খাওয়া হচ্ছে ভাত ভাত কিন্তু আমার পেটেই যাচ্ছে কিন্তু সেখানে ভাতটাকে হাইলাইট করা হয়েছে আমাকে হাইলাইট করা হয় না আমাকে পিছনে রাখা হয়েছে কিন্তু এখন এই যে রাইস ইজ ইটেন বাই মি এখানে আমি ছাড়া কিন্তু ভাত খাওয়া সম্ভব না কিন্তু আমিটা আসি পরে আই আসি পরে রাইস আসে হচ্ছে আগে তার মানে এটা সাধারণভাবে আমি একটু আমার মতো করে বলি যে যদি কোনো সাবজেক্টের কন্ট্রিবিউশন না থাকে বা সাবজেক্টের কন্ট্রিবিউশন যদি কোনো সেন্টেন্সে হাইলাইট না হয় সে ক্ষেত্রে আমরা সেটাকে প্যাসিভ বলতে পারি মানে সাবজেক্টের দ্বারা কাজটা হয়েছে সাবজেক্ট নিজে নিজের ইচ্ছায় কাজটা করে নাই এই কারণে হচ্ছে ইট ইজ রিগার্ডেড দে এরপরেরটা মানে এটাকে বিবেচনা করা হইতো ওয়েস্টেজ অফ টাইম শির শির হচ্ছে নিছক মানে নিছক একটা সময়ে নষ্ট হিসাবে চিন্তা করা হইতো আর কি তারপর দে কারা যারা ইংরেজি হয়তো শিখতো তারা বিগ গান তারা কি হবে বিগিন তারা শুরু করছে কি শুরু করছে এখন দে তো প্লুরাল তাই বিগিন বিগিন হয়েছে হচ্ছে ভার্ব অনেই হয়েছে টু ক্রেম ইংলিশ ইংলিশে ভিড় করতে অ্যাজ দো যেহেতু দে দে কনসিডার্ড হবে হচ্ছে ই এফ নাম্বার হচ্ছে কনসিডিয়ার্ড কনসিডার্ড ক্রেমিং ইজ দ্য ওয়ে টু লার্ন ইংলিশ এই যে এখান থেকে আমি সেন্টেন্সটা আনসার করলাম দে বিগিন এখানে দে বিগিন হইল কেন কারণ দে এর পরে আসে হচ্ছে ভার্ব ওয়ান হবে কেন দে হচ্ছে ফ্লুরাল আর অ্যাজ দো আছে আমি একটু আগে বলছিলাম একটু আগের সেন্টেন্সে বি নাম্বার যেটা করলাম যে অ্যাজ ইফ অথবা অ্যাজ দো যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে থাকে তাহলে হচ্ছে প্রথম অংশটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হলে পরের অংশটা হবে পাস্ট ইনডিফিনিট এখানে যেহেতু আমি ই ই শূন্য স্থানটা আমি বিগিন মানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিছি তাই অ্যাফ নাম্বারটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট হয়েছে অ্যাজ দো দে দে কনসিডার্ড তারা বিবেচনা করত আগে ক্রেমিং একত্রিত হওয়া বা রাস বা ভিড় করা ইজ দ্য অনলি ওয়ে টু লার্ন ইংলিশ এটাই হচ্ছে একমাত্র পন্থা ইংরেজি শেখার বাট ড্যাশ দে বিন আর্নেস্ট ইন দ্য লার্নিং ইংলিশ দে কুড হ্যাভ ড্যাশ ইট ইজ ইলি এখানে খেয়াল করে দেখো বাট তো একটা কানেক্টার এখানে মাঝে মাঝে কন্ডিশনের কন্ডিশন হিসাবে হ্যাড ব্যবহার করা হয় তিনটা কন্ডিশনাল আছে ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেকেন্ড কন্ডিশনাল আর থার্ড কন্ডিশনাল জিরো কন্ডিশনাল আছে কিন্তু জিরো কন্ডিশনাল তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না এখানে হ্যাড ব্যবহার করবো এখন প্রশ্ন যে স্যার আপনি হ্যাডই ব্যবহার করবেন কেন এখানে দেখো বিন আছে বিন মানে হচ্ছে বি ভার্বের মানে বি যদি ভার্ব হয় বি ই বি এটা ভি থ্রি হচ্ছে বিন তাহলে এখানে আমি প্রেজেন্টেন্স তো দিতেও পারি হ্যাভ দে বিন হইতে পারে সেটা সমস্যা নেই কিন্তু যেহেতু আমার এখানে কুড হ্যাভ কুড হ্যাভ আছে এটা হচ্ছে থার্ড কন্ডিশনালের নিয়ম ফলো করতেছে যে যদি থার্ড কন্ডিশনালের একটা অংশ যদি পাস্ট ইনডিফে পাস্ট পারফেক্টেন্সের হয় তার মানে এই যে মার্ক করা জি এর শূন্য স্থানের সেন্টেন্সটা পাস্ট পারফেক্টের হবে আর এইচ এইচ এর শূন্য স্থানের অংশটা হবে হচ্ছে কুড হ্যাভ প্লাস বি থ্রি তাহলে এখানে হবে হচ্ছে বাট হ্যাড সরি আমি এখানে লেখে বলছি কনসিডার্ড আমি একটু বানানটা বল লিখছি ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখো জি হচ্ছে হ্যাড আর এইচ হচ্ছে কুড হ্যাভ লার্নড আচ্ছা তারপর হচ্ছে আই তাহলে মরি বার দে আর নট মোটিভেটেড প্রপারলি দে আর নট মোটিভেটেড প্রপারলি তারা দেখো তারা সঠিকভাবে কি হয় নাই মোটিভেটেড হয় নাই এখন তা তাইলে মোটিভেশন কিন্তু নিজেরটা নিজে খুব কমই নেয় কারণ কথা বা কারো উৎসাহ বা উদ্দীপনা বা কাজের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা মোটিভেটেড হই তার মানে এখানে দেখো দে আর মোটিভেটিং যদি আমি দিতাম তাহলে কিন্তু হয়তো যে তারা মোটিভেট করতেছে এখন যারা শিখতেছে তারা তো মোটিভেট করবে না তারা মোটিভেটেড হবে তাইলে যে প্যাসিভ বয়েস তাইলে হচ্ছে দে আর এমোট মোটিভেটেড এরপর ইন অ্যাডিশন দ্য টেক্সট বুকস দ্য টেক্সট বুকস ড্যাশ রুইটেন অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিড অফ লার্নার্স এখানে নট রাইট ব্যবহার করা হয়েছে নট রাইট কেন ব্যবহার করছে কারণ এখানে একটা নট আনতে হবে তাহলে আমি এখানে দেখো টেক্সট বুকস 
এখানে অনেকগুলো বইয়ের কথা বলছে তার মানে প্লুরাল তাহলে আর নট আর নট রিটেন আচ্ছা কারণ আর নট রিটেন হইল কেন দেখো টেক্সট বুকটা কি নিজের বই নিজে লেখে নাকি টেক্সট বুকে অন্যজনের দ্বারা লেখা হয় এই কারণে টেক্সট বুকটা হচ্ছে প্যাসিভ টেক্সট বুকেই লেখা থাকে কিন্তু টেক্সট বুক নিজে নিজের লেখা লেখে না এই কারণে হচ্ছে প্যাসিভ হয়েছে তো আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে আমি চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা শূন্য স্থানের বিস্তারিত বলার সেই জন্য ভিডিওটা একটু লম্বা হয়েছে তোমরা ধৈর্য সহকারে দেখবা এবং প্রত্যেকটা বোর্ডেরই আমি টার্গেট নিয়েছি দুই থেকে বা তেইশের পরীক্ষার পরে তেইশের বোর্ড কোশ্চেনটাও যে প্রত্যেকটা বোর্ড সে দুই হাজার পনেরো বা ষোলো সালের থেকে প্রত্যেকটা বোর্ড আমাদের এই চ্যানেলে আমি এভাবে শূন্য স্থানগুলো ব্যাখ্যা করে দিব তোমরা তোমাদের বন্ধুদেরকেও এটা শেয়ার করে জানিয়ে দিও তোমরাও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো যাতে নিয়মিত ভিডিও আপডেটগুলো তোমরা পাও পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম